എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കെമിസ്ട്രിയുടെ മെറ്റൽസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫോർത്ത് പാർട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ അടുത്തതായി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് കൊറോഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽസ് അഥവാ ലോഹനാശനം അതായത് മെറ്റൽസ് നശിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മെറ്റൽസ് നശിച്ചില്ല അതായി പോകുന്നത് എന്ന് ഇതിൽ മെറ്റൽസ് നശിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും പരിചയമുള്ള മെറ്റൽ തന്നെ ഏതാണ് പതിവ് പോലെ അയൺ അയണിൻ്റെ നാശം അഥവാ അയൺ എങ്ങനെയാണ് കൊറോഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം അയൺ ഇരുമ്പ് തുരുമ്പെടുത്ത് പോകുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ തുരുമ്പെടുത്ത് അയൺ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വസ്തുക്കളൊക്കെ നശിച്ചു പോകുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ ഇരുമ്പ് തുരുമ്പെടുത്ത് നശിക്കുന്നത് കൊറോഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് മെറ്റൽസിൽ ഇതേപോലെ കൊറോഷൻ സംഭവിക്കും എന്നാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പരിചയമുള്ളത് ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വസ്തുക്കൾ കുറേ നാൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ തുരുമ്പ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു റെഡിഷ് ബ്രൗൺ കളറിലെ തുരുമ്പ് വന്ന് അത് നശിക്കുന്നതായി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കൊറോഷൻ എന്നാൽ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്ന് മെറ്റൽ നശിക്കുന്നതിനെയാണ് കൊറോഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സാധാരണ ഈ ഓക്സിജനും ചുറ്റുമുള്ള എയറിലുള്ള ഓക്സിജനും എയറിലുള്ള മോയ്സ്ചറും മോയ്സ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള വാ വായുവിലുള്ള വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് അതായത് എച്ച് ടു ഒയുടെ ഗ്യാഷ്യസ് എച്ച് ടു ഒ വാട്ടർ വേപ്പർ ചെറിയ രീതിയിൽ നമ്മുടെ എയറിൽ പ്രസൻ്റ് ആണല്ലോ അങ്ങനെ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ആ ചെറിയ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് വാട്ടറിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ മോയ്സ്ചർ അഥവാ ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചുറ്റുമുള്ള എയറിലുള്ള ഓക്സിജനും മോയ്സ്ചറും ഒക്കെ ആയി നമ്മുടെ ഇരുമ്പ് റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഫെമിലിയറായി ഈ കൊറോഷന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാവുന്നത് തുരുമ്പെടുത്ത് പോകുന്നതിന് അങ്ങനെ ഇരുമ്പിൽ അയണിൽ സംഭവിക്കുന്ന കൊറോഷനെ നമ്മൾ റസ്റ്റിംഗ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആർ യു എസ് ടി ഐ എൻ ജി റസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തുരുമ്പെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇരുമ്പെന്ന് പറയുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ മെറ്റലിന് ഇങ്ങനെ കൊറോഷൻ ഇതുപോലെ ഓക്സിജനും മോയ്സ്ചറും ഒക്കെ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് തുരുമ്പെടുത്ത് പോകുന്നതിനെ റസ്റ്റിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു മനസ്സിലായോ നമ്മുടെ അലമാരികളുടെയൊക്കെ ചോട്ടിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ തുരുമ്പെടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഗേറ്റ് പിന്നെ നമ്മുടെ ചെറിയ നമുക്ക് സൈക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സൈക്കിളിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ തുരുമ്പെടുത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം കൂടുതലായിട്ടും വെള്ളം നനവ് പറ്റുന്ന ഒരു പോർഷനിലൊക്കെയാണ് പെട്ടെന്ന് തുരുമ്പ് പിടിക്കുന്നത് പെയിൻറ്റ് അടിക്കാത്ത നനവ് പറ്റുന്ന പോർഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് ആ സൈക്കിളിൻ്റെ വീലിൻ്റെ റിമ്മ് ഭാഗമൊക്കെ അല്ലേ ഏറ്റവും ആദ്യമേ തുരുമ്പെടുത്ത് പോകുന്നത് അവിടെ പെയിൻ്റ് അടിച്ചിട്ടുമില്ല അത് വീലിലുള്ളതായത് കാരണം എളുപ്പം നനവ് തട്ടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവിടെയൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം തുരുമ്പെടുക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഒന്ന് ഇതേപോലെ നനവ് തട്ടുന്ന മോയ്സ്ചർ അവിടെ കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുമല്ലോ ആ നനവ് തട്ടുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ എളുപ്പം തുരുമ്പെടുക്കും അതേപോലെ തന്നെ പെയിൻ്റ് അടിച്ച് വെച്ചാൽ തുരുമ്പെടുക്കില്ല എന്നും നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം അതായത് അങ്ങനെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ആ ഓക്സിജനും മോയ്സ്ചറും ഒക്കെ ആയിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് വരാത്ത രീതിയിൽ മെറ്റലിനെ സൂക്ഷിക്കണം അങ്ങനെയാണ് പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതാ ഒരു ഉപകാരം കിട്ടുന്നത് അല്ലേ നമ്മുടെ ഈ സർഫേസിൽ പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എയറിലുള്ള ഈ ഓക്സിജനും മോയ്സ്ചറും ഒന്നും ആയിട്ട് ഈ മെറ്റലിന് റിയാക്ഷൻ വരുന്നില്ല അതിന് ഡയറക്റ്റ്ലി കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്നില്ല ആ രീതിയിൽ പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ പെട്ടെന്നൊന്നും കൊറോഷൻ നടക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് വയ്ക്കുന്നത് ഇതുപോലെ കൊറോഷൻ സംഭവിക്കാതെ മെറ്റൽസ് ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കാൻ കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെറ്റൽസിനെ പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് വയ്ക്കുന്നത് കൊറോഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇനി ഒരു ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് നാല് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സ് വേണം ജലാംശം ഒന്നുമില്ലാതെ നല്ല ഡ്രൈ ആയിരിക്കുന്ന നാല് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒട്ടും തുരുമ്പെടുക്കാത്ത നാല് ഇരുമ്പാണികളും വേണം കണ്ടോ ആ ഇരുമ്പാണികളും വേണം ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് ആ ഇരുമ്പാണി ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സിലേക്ക് നാല് ഇരുമ്പാണികൾ എന്നിട്ട് ഒന്നാമത്തെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ മോയിസ്റ്റ് കോട്ടൺ ആയിരുന്നു മോയിസ്റ്റ് കോട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നനവുള്ള ഒരു പഞ്ഞി നനവുള്ള പഞ്ഞി കഷ്ണം അതാണ് നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഈ അയണിൻ്റെ കൂടെ
എന്താ നോക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലാണ് ഈ ഇരുമ്പാണി തുരുമ്പെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതിലൊക്കെയാണ് തുരുമ്പാകാത്തത് എന്നാണ് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്തായിരിക്കും എന്ന് അറിയാമോ ഏത് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലായിരിക്കും ഇരുമ്പാണി ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുരുമ്പെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നന്നായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുരുമ്പെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷനിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ആസിഡിക് സൊല്യൂഷനിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതും ആ അവസാനത്തെ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലെ ഇരുമ്പാണികളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായി തുരുമ്പെടുത്തിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇതേപോലത്തെ ആസിഡിക് ആയ അഥവാ ആൽക്കലൈൻ ആയതുമായ സൊല്യൂഷനുകളാണ് ഈ മെറ്റലിനോട് കോൺടാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ കൊറോഷൻ്റെ റേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് പെട്ടെന്ന് കൊറോഡ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ആ അവസാനത്തെ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബുകളിൽ കൂടുതലായി കൊറോഷൻ നടന്ന് വല്ലാതെ തുരുമ്പെടുത്തിരിക്കുന്നതായി നമ്മൾ ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം കാണുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ശേഷം തുരുമ്പെടുത്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കുറവാണ് എന്നാലും തുരുമ്പെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേത് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലായിരിക്കും ഈ മോയിസ്റ്റ് കോട്ടൺ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒന്നാമത്തെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലായിരിക്കും കാരണം എന്താണ് കൊറോഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ തുരുമ്പാകണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടീഷൻ ഉള്ളത് ഓക്സിജനും മോയിസ്ചറും ഒക്കെ ആയി കോൺടാക്റ്റ് വേണം അങ്ങനെ ഇവിടെ അതല്ലേ ഇവിടെ എയറുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റിലുണ്ട് കാരണം അതിൻ്റെ മൂടി അടച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ എയറിൽ നിന്ന് അവൈലബിൾ ആയതിനേക്കാളും കൂടുതൽ മോയിസ്ചർ കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ നനഞ്ഞ കോട്ടൺ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിന് ശേഷം നന്നായി തുരുമ്പെടുക്കുന്നത് ഈ ഒന്നാമത്തെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലായിരിക്കും എന്നാൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലോ ക്വിക്ക് ലൈം അഥവാ സി എ ഒ കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ആ ഇരുമ്പാണി തുരുമ്പെടുത്തിട്ടുണ്ടാവുകയേ ഇല്ല അത് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് മുൻപ് എങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ആണിയായിരുന്നു അതേപോലെ ഒരു ഫ്രഷ് നെയിലായിട്ട് തന്നെ അത് ഇപ്പോഴും ഇരിക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഈ ക്വിക്ക് ലൈം അഥവാ ഈ സി എ ഒ കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വസ്തുവിന് മോയിസ്ചറിനെ എയറിലുള്ള ആ ഒരു വാട്ടർ കണ്ടനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് മനസ്സിലായോ അതായത് ഈ ക്വിക്ക് ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡ്രൈയിങ് ഏജൻ്റ് ആണ് ഡ്രൈയിങ് ഏജൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് ആ മോയിസ്ചറിനെ ഒക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുത്ത് ചുറ്റുപാടുള്ള എയറിനെ ഡ്രൈ ആയി ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ മോയിസ്ചറിനെ മുഴുവനും ഇത് അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കും ഈ കോക്ക് വെച്ച് ഇതിൻ്റെ മൂടി അടച്ചിരിക്കുന്ന കാരണം പുറത്തുനിന്ന് മോയിസ്ചറൊന്നും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരില്ല ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എയറിൻ്റെ മോയിസ്ചറിനെ ഈ ക്വിക്ക് ലൈം അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ഇരുമ്പാണി ഇവിടെയുള്ള ഡ്രൈ എയറുമായിട്ട് മാത്രമേ കോൺടാക്റ്റിൽ വരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇതിന് റസ്റ്റിങ് ചെയ്യാനായി തുരുമ്പെടുക്കാനായി ഒരവസരം കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തീരെ തുരുമ്പെടുക്കാതെ ഇരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏത് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലായിരിക്കും ഈ ക്വിക്ക് ലൈം ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലെ ഇരുമ്പാണിയാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് പഠിച്ചതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കൺക്ലൂഷനിലെത്താം റസ്റ്റിങ് നടക്കണമെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ്റെയും മോയിസ്ചറിൻ്റെയും പ്രസൻസ് വേണം ഇവിടെയൊക്കെ ഓക്സിജൻ്റെയും മോയിസ്ചറിൻ്റെയും പ്രസൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവിടെ റസ്റ്റിങ് നടന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ആസിഡോ ആൽക്കലിയോ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ പ്രസൻസും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ റെസ്റ്റിങ് ഇരട്ടി വേഗത്തിലാകും എന്നും മനസ്സിലാക്കാം അവസാനത്തെ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇത്രയും കൊറോഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ബേസിസിൽ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകളും കൂടെ നോക്കാം ഒന്നാമതായി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് സീ ഷോറിനോടടുത്തുള്ള കടൽ തീരത്തിനോടടുത്ത് ഉള്ള വീടുകളിലെ ജനലുകളുടെ ഇരുമ്പഴികൾ എളുപ്പം കൊറോഡ് ചെയ്യുന്നതായി കാണുന്നു അഥവാ സീ ഷോറിനോടടുത്ത് കടൽ തീരത്തിനോടടുത്തുള്ള ഇരുമ്പ് ഉപകരണങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തുരുമ്പെടുക്കുന്നതായി കാണുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം റസ്റ്റിങ് നടക്കണമെങ്കിൽ ഉറപ്പായും വേണ്ട രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സാണ് ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാവണം മോയിസ്ചറിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാവണം കടൽ തീരമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ മോയിസ്ചറിൻ്റെ പ്രസൻസ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് ഹ്യൂമിഡിറ്റി നല്ല കൂടുതലായിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഹ്യൂമിഡ് എയറിന് സോൾട്ടിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ഉപ്പിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കടൽ തീരത്തിലെ എയറിൽ കൂടുതലായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ സോൾട്ടിൻ്റെ പ്രസൻസും ഉണ്ട് ഈ മോയിസ്ചറിൻ്റെയും ഓക്സ
സോഡിയവും പൊട്ടാസിയവും പോലെയുള്ള മെറ്റൽസ് കെറോസിനിലാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ആദ്യമേ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസിൽ പഠിച്ചപ്പോഴേ അത് കണ്ടിരുന്നു സോഡിയം സൂക്ഷിക്കുന്നത് കെറസിനിലാണ് അത് വാട്ടറുമായിട്ട് വിഗറസ് ആയി റിയാക്റ്റ് ചെയ്യും എയറിലാണെങ്കിലും അതിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൊറോഷൻ സംഭവിക്കും അങ്ങനെ വെറുതെ തുറന്നു വെക്കാനും പറ്റില്ല അത് കാരണം ഇത് എവിടെയാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടിരുന്നു കെറസിനിലാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് കെറസിനിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് സോഡിയം ആയാലും പൊട്ടാസ്യം ആയാലും ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിയാക്റ്റീവ് ആയ മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് എളുപ്പം ഓടി വരേണ്ടത് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ലിതിയം ഒക്കെയാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ സോഡിയത്തിനെയും പൊട്ടാസ്യത്തിനെയും കുറിച്ച് പഠിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഇത് ഈ സോഡിയം എന്നോ പൊട്ടാസ്യം എന്നോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആണ് വെള്ളവുമായിട്ട് വിഗറസ് ആയി റിയാക്റ്റ് ചെയ്യും ആസിഡായിട്ടാണെങ്കിൽ വളരെ എക്സ്പ്ലോസീവ്ലി റിയാക്റ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഇത് ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആയ സാധനങ്ങളാണ് എയറുമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷനിൽ നമ്മൾ സോഡിയത്തിനെ കണ്ടു ഒരു അല്പനേരം എയറിൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ തിളക്കം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നല്ലോ എയറുമായിട്ട് റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ട് അപ്പോൾ മനസ്സിലായി സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ഒക്കെ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആയ മെറ്റൽസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കൊറോഷനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് കെറസിനിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് മണ്ണെണ്ണയിലിട്ടാണ് ഇതിനെയൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് നോക്കണം ഏതൊക്കെ മെറ്റൽസ് ആണ് കൊറോഷന് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് കൊറോഡ് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഗോൾഡ് സിൽവർ പ്ലാറ്റിനം പോലുള്ള മെറ്റൽസിന് ഹൈലി റെസിസ്റ്റൻറ്റ് കൊറോഷൻ ആണ് കാരണം അത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും കൊറോഡ് ചെയ്യത്തില്ല കൊറോഷൻ അതിന് അതിനൊരു നാശം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ റിയാക്ടിവിറ്റി കുറവാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ഷൻ പഠിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഗോൾഡും സിൽവറും ഒന്നും വെള്ളമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആസിഡുമായിട്ടുള്ള മെറ്റൽസിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ പഠിച്ചപ്പോഴും പറഞ്ഞു ഗോൾഡും സിൽവറും ഒന്നും ആസിഡായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എയറുമായിട്ടും അതങ്ങനെ അധികം റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് കാരണം ഗോൾഡും സിൽവറും പ്ലാറ്റിനും ഒന്നും പൊതുവേ ഒന്നും ആയിട്ടും അത്ര വേഗം ഒന്നും റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മോയ്സ്ചറോ ഓക്സിജനോ അതിൻ്റെ ഒന്നും പ്രസൻസ് കൊണ്ട് എളുപ്പം അങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്ത് കൊറോഷൻ സംഭവിച്ച് നശിച്ചു പോകുന്നവേ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിയാക്ഷൻ നടന്ന ഒരു പാളി പോലെ അതിൻ്റെ മുകളിലൊന്നും ഉണ്ടാവാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ദീർഘനാൾ അതിൻ്റെ തിളക്കം ഉണ്ടാകും ഈ ഗോൾഡിനും സിൽവറിനും ഒക്കെ നല്ലൊരു തിളക്കം അതിനുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കൊറോഷൻ സംഭവിക്കാത്തത് കൊണ്ടും നല്ല തിളക്കം ഉള്ളതുകൊണ്ടുമാണ് ഈ രണ്ട് മൂന്ന് മെറ്റൽസ് നമ്മൾ ഓർണമെൻസ് ഉണ്ടാക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി കൊറോഷനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റും കൊറോഷൻ നടക്കാതെ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് മെറ്റൽസിനെ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനായി സാധിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൊറോഷനെ തടഞ്ഞു നിർത്തണമെങ്കിൽ ഒറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ ആ മെറ്റലിൻ്റെ സർഫേസിനെ ചുറ്റുമുള്ള ഓക്സിജനും മോയ്സ്ചറും ആ എയറുമായിട്ട് ഒരു ഒരു ബാരിയർ തീർക്കുക അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്റ്റ് വരാത്ത രീതിയിൽ ഒരു തടസ്സം തീർത്ത് വയ്ക്കുക പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ കട്ടിയായി പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിലുള്ള മെറ്റൽ പുറത്തുള്ള എയറുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി കോൺടാക്റ്റിൽ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ കൊറോഷൻ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഗ്രീസൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് വയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ഗ്രീസൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് വയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കൊറോഷനെ തടഞ്ഞു നിർത്താനായി സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് അലോയിങ് അയൺ അയണായിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് റസ്റ്റിങ് സംഭവിക്കും ഇരുമ്പ് ഇരുമ്പായി തന്നെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പം തുരുമ്പെടുത്ത് പോകും എന്നാൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒപ്പം മറ്റു വസ്തുക്കളും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു അലോയ് ആക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ് സ്റ്റീൽ സ്റ്റീൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു അലോയ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് അത്ര വേഗം തുരുമ്പെടുത്ത് പോകുകയൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ചില മെത്തേഡ്സിലൂടെയാണ് നമുക്ക് കൊറോഷനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്ത് മെറ്റൽസിനെ സൂക്ഷിക്കാനായി സാധിക്കുന്നത് ഇതോടുകൂടി മെറ്റൽസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചു തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞതെല്ലാം നന്നായി മനസ്സിലായെന്ന്